नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे जिसमें हम लगातार आपको फिजिकल एजुकेशन का मटेरियल प्रोवाइड करवाते रहते हैं इसके अलावा टीचिंग जॉब्स की जानकारी भी आपको मिलती रहती है तो आज का ये वीडियो हमारा जो है इसमें हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है नेम ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ विच इज़ यूजली एज एन लिस्ट ऑफ चाइल्ड ग्रोथ मतलब किससे आप बच्चे की ग्रोथ का पता लग, लगा सकते हो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं वेस्ट शोल्डर लेग्स चेस्ट चार ऑप्शन दिए गए तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा चेस्ट चेस्ट की जो ग्रोथ से बच पता लगता है कि कितनी बच्चे की ग्रोथ हुई उसकी वृद्धि से पता लगता है ठीक है नेक्स्ट है प्लेटो इज रिलेटेड एज द फादर ऑफ प्लेटो किसके पिता के रूप में जाने जाते हैं फोर्टी टू नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर आपको चूज करना चार ऑप्शन दिए हैं आइडलिज्म रियलिज्म नेचुरलिज्म और एक्सटर्नटेलिज्म तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना कौन सा राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है आइडलिज्म के जनक रहे हैं प्लेटो इसके बाद और नेट्रोलिज्म की अगर मैं बात करूं तो इसके जनक कौन है रूसो नेक्स्ट फोर्टी थ्री नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स फाइंड नो प्लेस इन एनी इक्वेशन यूज टू कैटेगराइज स्टूडेंट आफ्टर द क्रोस आफ्टर द क्रॉस सेवनटीन ईयर ऑफ द एज मतलब जब वो सत्रह साल की एज को क्रॉस कर लेते हैं तो कौन से एस्पेक्ट को आप मतलब उनकी एज नापने के लिए यूज नहीं कर सकते या यूज नहीं करते हैं प्राय चार ऑप्शन है सेक्स एज वेट हाइट मतलब अगर आप गेम करवा रहे हो तो सत्रह साल के बाद कौन सी चीज़ मायने नहीं रखती कि बच्चे बच्चे का कितना है कुछ वो मतलब सत्रह साल के बाद कौन सी चीज़ किसी भी गेम में बच्चों का वर्गीकरण क्लासीफिकेशन करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो चार ऑप्शन दिए सेक्स एज वेट हाइट तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइट ऑप्शन डी मतलब सत्रह साल से पहले तो कर देते हैं भाई हाइट में कोई बड़ा बच्चा छोटा बच्चा उसको अलग अलग टीम में डिवाइड कर देते हैं ठीक है लेकिन सत्रह साल के बाद हाइट कोई मायने नहीं रखती है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोगनेटिव लर्निंग तो यहाँ पे हमें राइट आंसर चूज करना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन दिए गए हैं कोगनेटिव लर्निंग आप उसको बोल सकते हो तो ऑप्शन ए है इफेक्टिव लर्निंग ऑप्शन बी है मोटर लर्निंग ऑप्शन सी है मेंटल लर्निंग ऑप्शन डी है इमोशनल लर्निंग तो यहाँ पे कोगनेटिव लर्निंग कौन सी होती है ऑप्शन सी मेंटल लर्निंग को आप कोगनेटिव लर्निंग भी कह सकते हो क्योंकि सोचने समझने की जो हमारी अक्षमता है वो दिमाग से रिलेटेड है तो ये कोगनेटिव लर्निंग भी हमारी तरक वितरक की अक्षमता जो है सोचने समझने की अक्षमता से रिलेटेड है तो यहाँ पे मेंटल लर्निंग इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द बायोसाइकोलॉजिकल लॉ ऑफ एरिडिटी एग्जैक्टली मीन्स दैट जो बायोसाइकोलॉजिकल जो रूल होता है एरिडिटी का उसका मतलब पूछा है ऑप्शन ए है चिल्ड्रन गो आफ्टर दियर पेरेंट्स ओनली ऑप्शन बी है पेरेंट्स गिव बर्थ टू टू चिल्ड्रन लाइक दैम ओनली ऑप्शन सी है मैं इज कैपेबल टू रिप्रोडक्शन ऑप्शन डी ह्यूमन बींग रिप्रोड्यूस ह्यूमन बींग तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए इसका मतलब है कि जो बच्चे वो अपने माता पिता पे ही जाते हैं कोई जरूरी नहीं दादा दादी नाना नानी पे भी जा सकते हैं इसका नेक्स्ट है कि पेरेंट्स गिव बर्थ टू लाइक चिल्ड लाइक दैम ओनली मतलब पेरेंट्स अपने तरह के बच्चों को जन्म देते नहीं ये बात ऊपर ही क्लियर कर दी नाना नानी दादा दादी किसी भी प्रकार के हो सकते हैं नेक्स्ट है मैन ज कैपेबल टू रिप्रोडक्शन इसमें कि मैन रिप्रोडक्शन कर कर सकता है इस ऑप्शन में भी क्लियर नहीं कि किस प्रकार किस प्रकार का रिप्रोडक्शन वो कर सकता है तो ऑप्शन डी यहाँ पे बचता है ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस ह्यूमन बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग ही ह्यूमन बीइंग को रिप्रोड्यूस कर सकता है जन्म दे सकता है तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन नो रीजनल सेंटर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड पूछा कि कौन सा जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी जगह एन आई एस का कोई भी रीजनल सेंटर नहीं है तो हम इसका राइट right आंसर कौन सा करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए है लखनऊ ऑप्शन बी है कलकत्ता ऑप्शन सी है बेंगलुरु ऑप्शन डी है गांधीनगर तो जो हमारा ऑप्शन ए है लखनऊ यहाँ पे कोई भी इसका रीजनल सेंटर नहीं है एन आई एस का 
नेक्स्ट है देर इज नो मसल कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग पूछा कि कौन से में जो है किसी प्रकार का मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता ऑप्शन ए आइसोमेट्रिक ऑप्शन बी है आइसोकाइनेटिक ऑप्शन सी है वेट ट्रेनिंग ऑप्शन डी है आइसोटोनिक तो यहाँ पे राइट आंसर हमें चूज करना है आइसोटोनिक में आपको पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है छोटी और बड़ी होती रहती है आइसोकाइनेटिक में भी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करती है क्योंकि ये स्पेसिफिक मशीन्स के ऊपर की जाने वाली एक्सरसाइज जिम के अंदर जो करते हैं ऑप्शन सी है वेट ट्रेनिंग तो इसका मतलब है कि वेट ट्रेनिंग को जब उठाते और नीचे लेके आते तो वहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो आइसोमेट्रिक एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती मसल की लेंथ चेंज नहीं होती तो ऑप्शन ए यहां पे आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट है द ओनली वे टू कीप मसल वेल टोन्ड इज टू मसल्स को वेल टोन्ड में रखने का एकमात्र तरीका कौन सा है ऑप्शन ए है मसाज ऑप्शन बी है योगा ऑप्शन सी एक्सरसाइज ऑप्शन डी नैन ऑफ दीज तो यहां पे राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सरसाइज एकमात्र ऐसा तरीका है जो जिससे मसल को मतलब एक वेल टोन्ड रख सकते हैं हालांकि मसाज भी फायदेमंद होती है योगा भी लेकिन एक्सरसाइज प्रॉपर एंड एडिकुएट एक्सरसाइज ऑप्शन में एग्जाम में आपको मिल सकता है प्रॉपर एंड एडिकुएट एक्सरसाइज मतलब प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करना वो भी अगर ऑप्शन मिलता तो वो भी इसका आंसर वो भी हो सकता है अगर एक्सरसाइज अकेला मिल जाता तो ये भी होगा नेक्स्ट कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाई जो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी वो किसके द्वारा दी गई ऑप्शन ए है पावल स्किनर ऑप्शन बी है जूम ऑप्शन सी पावलो ऑप्शन डी है फ्रेड फ्रेड तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पावलो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पावलो ने दी थी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी और क्लासिकल कंडीशनिंग की अगर बात आ जाए तो आपका स्किनर हो जाएगा और जुंग जो है आप इसको हिंदी में युंग भी बोल सकते हो जुंग इसने टाइप थ्योरी दी थी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और एम्बी और फ्राइड ने साइक्लो एनालिटिक थ्योरी फ्राइड ने दी थी तो ये चारों साइकोलॉजिस्ट हैं अच्छे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी फोर्टी नंबर का नेक्स्ट हमारा है गुड मसल टोन इज हाईली एफिलेटेड टू गुड मतलब जो अच्छी मसल टोन होती है वो किससे एफिलेटेड होती है तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए है रिएक्शन टाइम ऑप्शन बी है ट्रांसमिशन टाइम ऑप्शन सी है मूवमेंट टाइम ऑप्शन डी है रिफ्लेक्स टाइम तो यहाँ पे जो अच्छी मसल टोन होगी ना जितनी अच्छी मसल टोन होगी उतना ही जल्दी उतना ही ज्यादा अच्छा रिएक्शन टाइम होगा तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हु इज नोन एज द प्रोपोनेंट ऑफ नेट्रोलिज्म मतलब नेट्रोलिज्म के जनक यहाँ पे कौन है ये पूछा है तो नेचुरल नेचुरलिज्म के जनक यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद के जनक वैसे तो रूसो है यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं तो इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ दीजिए आप क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सी गलत दे दिए गए जिससे ये टाइप हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं नहीं है रूसो तो इसका जो आंसर होगा आपका रूसो होगा ठीक है नेक्स्ट पे हम चलते हैं Which age is is determined by the sign of puberty? मतलब कौन सी एज जो है साइन ऑफ पुबर्टी का मतलब पुबर्टी का साइन होती है तो ऑप्शन ए है मेंटल एज ऑप्शन बी है फिजियोलॉजिकल एज फिजियोलॉजी एज ऑप्शन सी है क्रोनोलॉजिकल एज ऑप्शन डी है एनाटोमिकल एज तो यहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल एज होती है ना उससे पता लगता है कि जो चाइल्ड होता है वो पुबर्टी के एज एज में इंटर कर चुका है जो ग्यारह से चौदह साल नॉर्मली होती है पुबर्टी की एज ठीक है फिजियोलॉजिकल डिफरेंसिस यहाँ पे आ जाते हैं गर्ल्स और बॉय में तो उसके हिसाब से पोबर्टी का वहाँ पे पता लगता है ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एस्थेटिक बॉडी टाइप जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा जो है एस्थेटिक बॉडी टाइप होता है तो ली यहाँ पे ऑप्शन है डी लीन बॉडी ऑप्शन सी है अबनॉर्मल बॉडी ऑप्शन ए है मस्कुलर बॉडी ऑप्शन बी है शॉर्ट थिक बॉडी तो इसका जो आंसर होगा लीन बॉडी आंसर होगा ठीक है लीन मतलब दुबले पतले होते हैं एस्थेटिक वाले ठीक है नेक्स्ट है हु एस्टेब्लिश द फोक हाई स्कूल एट ओलवार इन डेनमार्क तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर में चूज करना कि किसने डेनमार्क में ओलवार कोई स्थान है डेनमार्क में वहाँ पे फोक हाई स्कूल की स्थापना की तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 
ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेलिस बक ठीक है नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्टी फाइव नंबर क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिकली फिजिकल एजुकेशन इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकली रूप से देखें तो फिजिकल एजुकेशन किसकी एक्टिव फॉर्म है ऑप्शन ए है एरोबिक ऑप्शन बी है स्पोर्ट्स ऑप्शन सी है रिक्रिएशन ऑप्शन डी है एक्सरसाइज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो रिक्रिएशन की ये प्रैक्टिकल फिजिकल जो एजुकेशन है ना वो रिक्रिएशन की एक प्रैक्टिकल एक्टिव फॉर्म है ठीक है तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है वट वट वर स्पार्टन क्लियरली नॉन फॉर मतलब जो स्पार्टन थे वो किसके लिए जाने जाते थे तो ऑप्शन ए है मिलिट्री एक्सीलेंस ऑप्शन बी है एथलेटिक एक्सीलेंस ऑप्शन सी है आर्ट ऑफ ऑरेटरी ऑप्शन डी है एस्थेटिक सेंस तो यहाँ पे हमारा राइट right आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए मिलिट्री एक्सीलेंस यहाँ पे आपका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट सोमेटो टाइप्स वॉज डन बाई बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन किसने किया था सोमेटो टाइप में तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में से एक आंसर चूज करना जो राइट आंसर हो ऑप्शन ए है सेल्डन ऑप्शन बी मोरिस ऑप्शन सी कॉलर ऑप्शन डी रसल तो यहाँ पे हमारा राइट right आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्डन फिफ्टी एट नंबर में पहुंच गए ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज ऑल्सो कार्ड आप ट्रायल एंड एरर लर्निंग को और किस नाम से पुकार सकते हो ऑप्शन ए है सेल्फ लर्निंग ऑप्शन बी फॉर्मल लर्निंग ऑप्शन सी इनफॉर्मल लर्निंग ऑप्शन डी नन ऑफ अब तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रायल एंड एरर मतलब गलतियाँ करके सीखे सीखी जाने वाली बातें सेल्फ लर्निंग के, के अंदर आती है मतलब इंसान खुद गलतियाँ करके सीखता है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट है इंडोमार्फ इंडिकेट्स मतलब इंडोमार्फ किस चीज को इंडिकेट करता है तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए दिया है फैटी ऑप्शन बी थिन ऑप्शन सी मस्कुलर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द बो तो राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए अंडे के आकार का मतलब फैटी तो ये सेल्डन के द्वारा दिए गए तीन वो थे बॉडी क्लासिफिकेशन सोमेटो टाइप एक्टो एंडोमार्फ मैसोमार्फ एक्टोमार्फ तो एंडोमार्फ क्या होता है अंडे के आकार का गोलमटोल मैसोमार्फ कौन सा होता है मस्कुलर जो अच्छी बॉडी वाला होता है और एक्टोमार्फ लीन बॉडी बिल्कुल दुबला पतला नेक्स्ट है मैन इन मोशन इज द सेंटर ऑफ अटेंशन ओनली इन मैन इन मोशन मतलब आदमी गति में है ये किसके सेंटर में रहता है या कौन से सब्जेक्ट में मतलब मुख्य रूप से इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है ऑप्शन ए है किंसियोलॉजी ऑप्शन बी बायो मैकेनिक्स ऑप्शन सी रिक्रिएशन ऑप्शन डी फिजिकल एजुकेशन तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए किंसियोलॉजी जो है वो उसके सेंटर अटेंशन में रहता है मैन इन मोशन ठीक है मनुष्य की गति का अध्ययन किस में किया जाता है किंसियोलॉजी के अंदर और मनुष्य जब गति करता है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं उन फोर्स से जो परिणाम निकल के आ रहा उसका अध्ययन किस में किया जाता है बायो मैकेनिक्स के अंदर उसकी स्टडी की जाती है तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के नेक्स्ट सेट या कोई भी फिजिकल एजुकेशन का कम्पिटेटिव एग्जाम हो उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियोज ऐसे ही मिलते रहेंगे अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद